خب در مورد پوینترز ما هم صحبت بکنیم پوینترز مثل اری پوینت پوینترز میمونه و آخر ویدیو به شما خواهم گفت چرا ما از اری پوینترز در پی اچ پی استفاده خواهیم کرد به جای فور ایچ پوینت فور ایچ لوپس یا حالا بیشتر در مورد وایل لوپ صحبت خواهیم کرد چون اینا رو ما بیشتر استفاده میکنیم اری پوینترز و وایل لوپ توی ریل فور سیچویشن یعنی موقعیت های که میخوام با اچ کار بکنیم یه وریبلی داریم که از نوع اری هست و گذاشتیم همون اری قدیمی 4 8 15 16 23 42 پوینتر اینجا الان 4 من اگر بیام اینجا بگم که برای من اکو کن یک رو گذاشتم اولش که شما در اصل بدونی که اولین چیزی که چاپ میشه چیه و بعد گفتم کورنت کورنت چی میگه کورنت میگه اولین پوینتر به من نشون بده پوینتری که توی این وریبل است اولین پوینتر چهاره کورنت برای شما چیکار میکنه اولین پوینتر به شما نشون میده پوینتر یعنی اشاره کننده پرویو رو نگاه بکنید میبینید که نوشته چرا من این از اول بزرگش نکردم که شما ببینید یک رو نوشته چهار رو نوشته کار دیگه که ما اینجا میکنیم اینجا من نوشتم این دوتا تا کد رو که نوشتم نکست چیکار میکنه نوشتم نکست موو تو پوینتر فوروارد یعنی پوینترمون که چهار هست رو الان اینجا یه دونه میگه بهش برو پوینتر بعدی یعنی اشاره کننده بعدی و در اصل اینجا نوشتم سیمیلار تو یوزینگ کنتینیو اینساید دی لوپ یعنی چی یعنی مثل کنتینیو میمونه یعنی یه دونه میگه بنداز جلو الان اگر ما به یه دونه نکست رو به کار ببریم اینجا و بعد بگیم که اکو کن دومی رو دومی نتیجه رو و کورنت پوینتر الان و پوینتر الان رو نشون بده کورنت یعنی الان پرنت الان رو نشون بده به ما بعد 8 رو به ما نشون بده ببینید دومی شد 8 کار دیگه که ما میکنیم اینجا میایم نکس رو دو بار اضافه میکنیم چون دو تا نکس نوشتیم اینجا از 8 میره روی چی میره روی این نه بعدی و بعد میگیم نتیجه سومی رو پوینتر سومی رو به ما الان نشون بده که میشه 16 پس از 8 میره دو تا جلو میره 15 و بعد میره 16 و بعد اینجا 16 رو به ما نشون خواهد خب یه دونه کیورد دیگه داریم به نام پرو که من اینجا کدش رو دوباره اینجا برای شما نمیشتم پرو میه چی؟ الان روی 16 بودیم دیگه درسته پرو میگه برو یه دونه عقب پرو یعنی پرویوس یعنی قبلی حالا نتیجه 4 رو میرو پوینتر الان رو به ما نشون بده پس از 16 میره روی چی؟ میره روی 15 کد بعدی که ما اینجا میخوایم به شما نشون بدم ریست هست ریست چیکار میکنه توی کامت نوشتم ریست بر میداره پوینتر الان که روی 15 هست و ریست میکنه دیدی کامپیوتر رو ریست میکنید از اول بوت میشه دوباره از میاد رو شروع میکنه اول اول پس از 15 رو من اگر ریست بکنم یار میگاریم یه روچی میره روی 4 دوباره ریستش میکنیم این کامپیوتر نشونش میدیم میشه 4 نتیجه پنجمی میشه 4 این چیکار میکنه اند اینجا برای ما میگه برو آخر آخری رو نشون بده که 42 هست میره آخر 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 که 42 هست رو نشون میده اند و بعد وریبلتون داخلش نتیجه ششمی بعد بشه 42 ببینید ششمی میشه 42 و یه دونه دیگه هم داریم به نام حالا خب ما یه دونه نکس رو به کار میبریم که دوباره از 42 که آخر آخری است چون دیگه الان ما 42 بعد از این دیگه چیز دیگه نداریم نکس رو به کار میبریم که بنزه المنت بعدی المنت بعدی اگه بخوایم بنزیم اینجا هیچی رو نشون نمیده چرا چون که بعد از 42 هیچ دیگه نیستش اینجا و خب ما چرا میخوام حالا وایل لوپ رو نگاه بکنید با هم دیگه ببینید چه فرق میکنه اینجا وایل لوپ به ما میگه چیکار بکن وایل لوپ به ما میگه که وای لوپس دات موو دی ار ای پوینتر سیمیلر تو فور ایچ خب ما فور ایچ رو چرا نمیتونیم به کار ببریم فور ایچ برای اینکه داخل پی اچ پی باشه اون اری هایی که داخل پی اچ پی ما به کار میبریم در از نتیجه میده یعنی چی یعنی اینکه ما پی اچ پی رو استفاده میکنیم که مثلا یه زبان اچ تی ام ال رو باش در اصل فلکسیبل باشه در مثلا انعطاف پذیری باشه که مثلا بتونه این مثلا ما یه شبکه‌ای به اسم فیسبوک داریم یا مثلا مثل فیسبوک داریم یا یوزرهایی داریم که توش 
مثلا توی دیتابیس ما هستن و خب فور ایچ برای دیتابیس مثل ما اسکیول یا اسکیول کار نمیکنه واسه اری هایی که ما داخل پی اچ پی نوشتیم مثل این کار میکنه و شما بعضی موقع میخواد چیکار بکنین شما دو تا جدول توی دیتابیس دارید حالا ویدیوهای ما اسکیول منو نگاه بکنید جدول های دیتابیس دو رو میاد در از چیکار میکنید اطلاعات رو ازش میگیرید به صورت اری میگیرید و بعد اونجاست که باید از وایل به کار ببرید یا از این اری پوینتر به کار ببرید فور ایچ اونجا کار نمیکنه زیاد به خاطر اون زیاد در از کاربرد نداره مثل وایل چیزی که من خواهم اینجا به شما بگم این که از وایل سینتکس وایل رو یاد بگیرید که در از چی کار میکنه توی, توی پی ایچ پی خیلی به کار میبره و الان ما الان گفتیم وایل ایج رو نشون بده به ما پوینتر الانش رو به ما نشون بده کورند یعنی پوینتر الان پوینتر الان نشون بده به من پوینتر الان صف بود هیچی نبود دیگه هیچی رو نشون بده ایج رو برای من حالا یه دونه ویرگول هم بذار آخرش و بعد پوینتر بعدی رو نشون بده حالا اگر نگاه بکنید هیچ چی رو نشون نمیده بعد از این هفت چرا اگر نگاه بکنید بالا هفت رو میخواستیم نشون بده هفت چی بود بعد از چلو دو بود که هیچ چی نیست حالا من اگر اینجا این ریست رو در اصل بردارم ریست رو چیکار میکنه ریست میکنه میاد اول اول از چهار شروع میشه و بعد میگه چی ایج رو بذار الان روی چهار که کورنت ایج میشه بالا گفتم که ایجز اری بود ایج که ما اینجا تعریف کردیم یه دونه وریبر جدیده پس این به خاطر اینکه این اس داره قاطی نکنید ایج وریبر جدیدی که گفتیم بذارش روی چهار که کورنت ایجز هست یعنی روی پوینتر چهار بذارش و بعد ایج رو چاپ بکن یه دونه ویرگول هم بذار بغلش و بعد بعدی رو چاپ بکن و همینجوری پوستر هم این لوب میشه نگاه بکنید 4 8 15 16 23 42 و آخرش که ویرگول میذاره برمیگرده که اجرا بشه میبینه دیگه چیزی نداریم و اینجا استاپ میشه پس این وایل رو یا سعی کنید یاد بگیرید و فور و فور لوپ و ایف رو که خیلی مهمه